ragazzi, in questo video parliamo di School Press, un programma per modellare 3D gratuito. Nella descrizione del video poi eh, allego anche, il, allego anche il, il sito dove scaricare l'applicazione. Come possiamo vedere è molto intuitiva. Qui troviamo questo... Abbiamo la simmetria come primo strumento già attivato in automatico. Quindi se si disegna qui, questo così lo disegna anche di qua. Il, se togliamo la spunta su simmetria, ok, e adesso disegna solo da una parte. Qui possiamo trovare la grandezza del la grandezza del pennello. E questa è la forza del pennello. Praticamente crea un solco. Questo crea questo tipo di effetto qui. Con il tasto Alt inverte il, lo strumento. Quindi se ne avessi selezioniamo questo. Inverte praticamente lo strumento. Andiamo a vedere anche questo qui, flatten. Controllate sempre gli altri, perché se diventano troppi poi c'è il rischio che il programma crash. Possiamo vedere che questo qui tende a ammorbidire le linee. Passiamo a questo qui. Sinceramente non so perché non funziona. Non importa. Eh, passiamo su questo qui. Che sopra e giù è simile a questo sopra. Qui possiamo trovare i vari materiali. Mettiamo ad esempio questa. Possiamo creare il nostro primo progetto, forza al massimo. Anzi, qui si può anche usare la simmetria. Per ridurre il numero degli angoli basta selezionare questo strumento qui. E 
praticamente scala gli angoli serve per evitare il crash del programma questo invece è la griglia possiamo togliere così Faccio sempre attenzione al numero di angoli che c'è il rischio che poi se non avete un computer performante il programma crasha. Ecco, non è semplicissimo da gestire con il mouse. Fate attenzione al numero di angoli perché aumentano molto velocemente. Possiamo selezionare tutti i materiali possibili. Possiamo anche importare delle texture direttamente nel dentro il programma, ma questa procedura qui non è semplicissima da gestire. Bene, una volta completato... Ah, eh, da qui possiamo aggiungere anche delle nuove, nuovi oggetti dentro la scena. Possiamo aggiungere questo così e poi colorare togliendo la simmetria una sola parte e crea questo tipo di effetto qui. Giusto per vedere come funziona. Una volta finito il tutto, clicchiamo su Paint, abbiamo anche le varie risoluzioni, va bene anche a 512 e via. Uh, qui possiamo trovare la lista dei colori. La dimensione del pennello così è enorme, non va bene. No, trascinando qui il barra di colori diventa bianca e va sulla scala di grigi praticamente. Vabbè, è solo per vedere come funziona, non è che sto a fare una cosa artistica. Ecco fatto, super giù. Eh. Va bene, anche così.
qui possiamo mettere anche la grandezza del pennello più grande un po' di pazienza per gestire il tutto Poi anche se non viene stra perfetto non importa. Ok, anche questa parte qui che è piuttosto semplice da gestire. Ok, super giù è pronto. Questo capolavoro di arte moderna, proprio. Eh, possiamo anche cambiare il tipo di materiale una volta completato, completato il tutto. Qui posso salvare l'immagine. E via. Poi nella descrizione del video allegro anche il link con l'applicazione. Ah, è totalmente gratuita. Alla prossima.